ഹായ് ആബ്ദുബൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റനിങ് ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം ലൈഫ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോൺ ഇൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് സ്റ്റഡി ഫിസിക്സ് അറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിസ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫിലോസഫി പി എച്ച് ഡി ഇൻ കോസ്മോളജി അറ്റ് ട്രിനേറ്റി ഹാൾ കേംബ്രിഡ്ജ് അപ്പം കോസ്മോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് അതാണ് കോസ്മോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോസ്മോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് അതും കേംബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് സയൻറ്റിഫിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് നൗ നോൺ ആസ് ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ അപ്പം ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിൽ നിന്ന് ഒരു തരം റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ആ ഒരു റേഡിയേഷനെ ഇപ്പോൾ ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹിസ് വർക്ക് കണക്റ്റഡ് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് റീഷേപ്പിംഗ് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സസ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സ് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനെയും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു റീഷേപ്പിംഗ് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സസ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പം യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഒറിജിനെയും സ്ട്രക്ചറിനെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ ഒന്ന് റീഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡീസ് സിംഗുലാരിറ്റീസ് ഓർ പോയിൻസ് ഇൻ സ്പേസ് ടൈം വേർ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ബിക്കംസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് അദ്ദേഹം സിംഗുലാരിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻസ് ഇൻ സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലർ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയ്ഡ് കോംപ്ലെക്സ് സയൻസ് ആക്സസിബിൾ ടു ദ പബ്ലിക് ത്രൂ ബുക്സ് സച്ച് ആസ് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം യൂണിവേഴ്സ് ഇൻ എ നട്ഷൽ അപ്പം സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതവേ കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്കും കോംപ്ലെക്സ് ആയ സയൻസിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഈസിയർ വേയിൽ ആക്സസിബിൾ ആക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ബുക്സ് വഴി അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് റിസീലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ആറാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമിയോട്രോഫിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലിറോസിസ് എ എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസീസ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും പിടിപെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ചാലഞ്ചസ് വന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അദ്ദേഹം അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തു അതിനൊക്കെ മറികടന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ൈസ്ഡ് സ്പീഡ് ജനറേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ചാലഞ്ചസിനൊക്കെ ഇത്രയും ഫിസിക്കൽ ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ഫീൽഡിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് തന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേംബ്രിഡ്ജ് പ്രസ്റ്റീജിയസ് ലുക്കേഷ്യൻ പ്രൊഫസർഷിപ്പ് റിസീവ് ദ കോപ്ലി മെഡൽ ഫ്രം ദ റോയൽ സൊസൈറ്റി ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ മെഡൽ ഓഫ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് കമാൻഡർ ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അംഗീകാരങ്ങളാണ് നോൺ ഫോർ ബോത്ത് ഹിസ് സയൻറ്റിഫിക് ബ്രേക്ക് ത്രൂസ് ആൻഡ് റെസീലിയൻസ് ഹോക്കിംഗ്സ് ലൈഫ് എക്സംപ്ലിഫൈസ് ദ പവർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ടു ട്രാൻസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ്സ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനേക്കാളും ഒരു ലെജൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിന് അവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ മറികടന്ന് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അച്ചീവ്മെൻസിന് പുറമെ താൻ ഇത്രയും ഫിസിക്കൽ ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടും അതിനെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്
എന്തിനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് ഒറിജിനെയും സ്ട്രക്ചറിനെയും കുറിച്ചിട്ട് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന എർത്തിൻ്റെ അപ്പുറം വേറെ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് എന്ത് ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ദ ഡെലിബറേഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഹെം റീഡിഫൈൻ ആർ നോഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് അപ്പം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇതുവരെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചും യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ധാരണകൾ മാറ്റി വരുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ദ ടോക്ക് ഷെഡ്സ് ലൈറ്റ് ഓൺ അവർ എബിലിറ്റി ടു യൂട്ടിലൈസ് ആർ കൊഗ്നീഷൻ ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ പ്രൊഫൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ആർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആർ പ്ലാനറ്റ് ആൻഡ് കോസ്മോസ് ആർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഹെൽപ്പ് എസ് ആൻസർ ദ മിസ്ട്രീസ് അറൗണ്ട് ദ ബേർത്ത് of stars and galaxies appum e talk il ഊന്നി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊഗ്നീഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനും നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻ്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിലെ കാര്യങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തോട്ട്സും ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന മിസ്ട്രീസിനെ അൺറേവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ചുരുളഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറയില്ലേ അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഗാലക്സീസ് ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ ദ സ്പീച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സെക്ഷൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എക്സ്പ്ലോഴ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ അപ്പോൾ ഈ സ്പീച്ചിനെ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ പാർട്ടിലെ യൂണിവേഴ്സും അതിൻ്റെ ഒറിജിനും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹോക്കിൻ പോയിന്റ്സ് ഔട്ട് ഹൗ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് continuously expanding contrary to the commonly accepted notion of the universe as static appam adeham parayunnathu oru vaadu naalu vare vishwasichondirunnathu endana universe static aanu nalladana adin expansion onnum nadakkunnilla contraction onnum nadakkunnilla nalladana pinnide onna studies laana manasilayathu universe continuously expand cheyidondirikkum ennalladu the expanding universe also implies that it once concentrated on a single point which led to the big bang 15 million years ago appa adil ninnu manasilavunna oru kaaryam nu vachalum ഈ യൂണിവേഴ്സ് ആദ്യം ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുന്നു അത് കാരണമാണ് ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് പതിനഞ്ച് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് അഗോ ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ വൺ നീഡ്സ് ടു നോ ബോത്ത് ദ ലോസ് ഗവേണിംഗ് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ്സ് എവല്യൂഷൻ അപ്പം ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലോസ് ഗവേണിംഗ് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ലോസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എവല്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹോക്കിൻ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് make time behave like space allowing the universe to create itself from nothing hawking parayunnathu extreme conditions la endu cheyanayittu pattum time ne സ്പേസ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്നുമില്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും മുഴുവനായ ഒരു യൂണിവേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഡിസ്കസസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ബിയോണ്ട് ദ എർത്ത് ഈവൻ വെൻ വി ക്യാൻ റിഫ്ലക്ട് ഓൺ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ബിയോണ്ട് അവർ പ്ലാനറ്റ് വി ഹാവ് നോട്ട് റിസീവ് എനി കോൺക്രീറ്റ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ഏലിയൻ സിവിലൈസേഷൻ അപ്പം സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസ് വസിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് എർത്ത് ആണ് എർത്തിൻ്റെ പുറമെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്ലാനറ്റിൽ യൂണിവേഴ്സിൽ വേറെ പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ മറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സിലൊക്കെ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റഡി നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെയും ഏലിയൻസിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കോൺക്രീറ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഡിസ്പൈറ്റ് സെർച്ചസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ഓർഗനൈസേഷൻ സച്ച് ആസ് എസ് ഇ ടി ഐ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡു നോട്ട് പ്രൊസസ് എനി റിലവൻറ്റ് ഡേറ്റ സജസ്റ്റിംഗ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് വിത്ത് ഇൻ എ ഫ്യൂ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് എസ് സി ടി ഐ നടത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെർച്ചസ് എസ് സി ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെർച്ച് ഫോർ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പം അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന
വെക്കണം യൂണിവേഴ്സിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു എൻഷുവർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് സർവൈവ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് കാരണം നാളെ റിസോഴ്സസ് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഏർത്ത് എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനറ്റിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആവും ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പം മറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സിൽ അഭയം തേടേണ്ടതായിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു എന്നിരിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഏർത്ത് വിട്ടിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന കാര്യത്തൊന്നും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സജഷൻസ് എന്നെ കോമെൻസിൽ എഴുതി അറിയിക്കാം കേട്ടോ താ